Mayong hapon mga kamigs na mo sa kahanginan and welcome to this afternoon show for another edition of your youth oriented program FYI Code for Youth Information only here at your number 1 AM radio station DYWC Kini ang programa ng gidi senyo alang kanini mga kamigs batanon ka man ug welcome na welcome kamo sa atong programa sa kahanginan Alright, kumusta ang atong mga kamigs diha sa all, all over the province of Negros Oriental at mga kamigs Osab sa Negros Occidental and all the kamigs nato diha sa island of Bohol, Sikihor, Apu Island, as well as atong mga kamigs diha sa Cebu and the northern part of Mindanao. Alang usab sa atong mga kamigs no, nga nagsunod, uh, nagpaminaw o nagfollow nato sa social media uh, sa ato ang YouTube channels as well uh, for youth information and uh, Facebook page for youth information. O live usab kita sa ato ang DYWC Radio Bandilio as well as sa Phil Products and the 105 Happy FM sa Basay. Yes, so mga kamigs, this is Kamigs Chicks with... Kamigs Friends and... And Kamigs Friends and... Kamigs Friends and... <laughs> Kamigs Paolo. Paolo. <laughs> For youth information. So, so mga kamigs, uh, karong, karong hapuna is uh, as it, ni bro. <laughs> Because nagkataas ang cases no, sa atong province and sa mga lain-lain ng mga municipalities and cities within our province. no So, ang ato ang episode for today is virtual. <laughs> yes, nindot kaya pagpangapin ni Kamix Paolo oh, sa likod diya, sa atubangan sa asana, Buhol. Buhol, Buhol Venezuela right? Mountain. Buhol. Uh, anya, ang iyang kape, iyang ginabutan sa ilalom. <laughs> Oh. <laughs> ramdam, ramdam ko yung kahirapan sa kalisod dyan. <laughs> Para masaguan. <laughs> Anya, kamix chicks. Kamix chicks. Nawala lagi sa Delio. Yes. Ingan siya, delira siya mga feel kay Shesta tayo na mo. Nagpahuway, pahuway. Pahuway, pahuway. Eh, okay, okay. Sa Maybe sa mga coming days, di ba, Kamigs Bunso will be joining with us again, mga Kamigs, because he'll be having his vacation. Within this month. Yeah, so yes, um, sooner or later, you'll hear uh, Kamigs Bunso again, again uh, with us. So, I think familiar mo ni, Kam ni Kamigs Pao, si Kuya Pao, na kaubat o karang na Kamigs because he was our guest sa itong episode last Saturday. Yeah. Yes. yes. Yeah. Karang katong... guest gihapon or... <laughs> katong naputon, no? Nga koan? Nga episode? <laughs> last. <laughs> <laughs> yes. So, actually, last May 23, di ba mga Kamigs, you were, you conducted, you, you know, a recollection sa mga kabatan unan did ba sa sa Bongita. can you share what kung gaon sa mo in your experience how was it si Kamix Paulo mo daghan kay ka share na amis chicks because uh, you know our yes. program is uh, FYI it's for youth information and you know murag <laughs> ako maka share ana mga Kamix murag nindot kay imong gihatag sa ako ang ano uh, assignment <laughs> na, it, was an, dito, it was it was an ambush. It was an ambush by the group. It was an ambush. Yeah. <laughs> <laughs> Kenko, dito para maminaw. <laughs> Mulaag. Mati <laughs> na. Tingala ko kay giingnan man ko dayon na muhatan ko na ko og top. Tingala. Hello, okay kalibutan na ni. So, kar karon gambos na puta namo. Otong <laughs> gagama-gama na lang ko ato. Anad na man igam. Anad na man igambos si Kuan si Kamix oh? Paulo. Motong nahi mong rekolek-kolek. Rekolek. <laughs> <laughs> the, the, nice actually nice. 
Ang napahigmat... Ang napahigmat... Si Brad Jovan man o si Brad Fred John. Napahigmatan niya ang mga nakikatulog. Kaya... Kaya nakala ko sila wakakaloon. Maura. Hindi sa ura. So, you know, Kami's friend, kumusta yung may experience? Sige, nakag-smile. Ara-ara, nalingaw ako sa itong gibuhat. Samoy, gahatal ang kalingawan nito. Sadya man dito? Tungod ni Kuan, ni Brother Pao Pao, ni Sadya ang amuang Kuan dito. Hindi nyo mag-umbisugtan. Hindi nyo mag-umbisugtan. Una yung nakalipad mo. Napa ba kumakamigs? Oo, napa ka. Asa na kanya sa teleport? Kaya ga tutut ako signal. Tut! Nalingaw rin po na siya. Karun po, ang boss na po karun. Nawala'y kalibutan. Na mo okay ko an okay ra kag ambushions ka mix paw kay na man kay bulletproof so okay ra Kuno na kalit na Taga na mag taga na magtama Taga na kigo Always ready Flare ba ko ka mix vents Yes 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 loud and clear Very clear Ingara ko if no if nawala na ko kay Gatutot gitu ang connection. Gising kayo, tut, 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 tut. Ingat lagi kau nak kagod, deh lah. Yes. So, current mah kami, so actually we will be talking about kalibutan. Jom, tak ada macam kalibutan si kami. Lipa yang kalibutan. Tak ada macam kalibutan. So, atong suryan kau nak kalibutan. Yes, because. Um, for today's episode, mga kamis, we will be talking about the recent survey no, conducted by uh, BTS. Um, BTS, what did it na katong sa K-pop ha? <laughs> BTS. BTS to siya. Kaning BTS, BTS is, it stands for Veritas Truth Survey. So, there was a survey uh, v, conducted v, last v, April 25. BTS. Yeah, V, v as in Veritas. Yeah. VTS Veritas Truth Lagi <laughs> ako minamdungan so, na ng letter, letter ng V oy. Tawag sa Kamix Paulo. Tawag ako Kamix Paulo. Ah, nawala na. <laughs> Hello. Okay, padayin si Snin. Naapa ko. Yeah. <laughs> Kamix chicks. Ryan si Snin. Na nag nagkuan siya bro. Nag nag freeze. Ayon ayon ayon. You're back. You're back to normal. Before you're abnormal. Yes. Hello. Yes, yes. Murag delay siya mga 5 seconds. Ah, sige, sige. So, so yeah, yeah, as VTS, it stands for Veritas Truth Survey. So, nag-conduct sila of survey last April 25 to May 25 about, about you know, the Holy Eucharist. If ni out ni may believe pagod ang mga Filipino Catholics about the real presence of Christ in the Holy Eucharist. And sa ilahang kuan, conclusion sa maong survey, ang result is 97% of Filipino Catholics believe in the Holy Eucharist as their real body, blood, soul, and divinity of Christ. So what are your thoughts about this survey, mga kamits? Nampu yang mengalami reaksi. They were just smiling. 
At Our actually according like sa ako, ano according sa 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 veritas nga um ang respondents among survey kay 1200 then around the world ay, around the world around the Philippines so <laughs> Philippines nationwide <laughs> Wow. Kaya so, yeah, ano, yeah, na, 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 sa Pilipinas no, apil na kalibutan sulod sa Pilipinas. <laughs> okay, na may <laughs> ubang Pilipino nga wala din. <laughs> yes. Na may mga Pilipino nga nasa laing kalibutan, ah, laing kalibutan. <laughs> 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 Mas worse. <laughs> <laughs> so, so modo sa mga mix nga sa mong survey ilahang na na conclude that 97% believe in the real presence. So what's your thoughts on this? Kuya Pao. Wala yung audio si Kamix Pao. Kuya Pao. Wala yung audio si... No, wala yung audio. Wala yung audio kamigs pa. <coughs> so, kaya wala pa may audio si kamigs pa. Si Kao sa kamigs friend. <laughs> <laughs> okay, sige ako sa... What is my thought Ay. about this? I think... Ah, nalas ko yung pa. <laughs> <laughs> Kaya pa, wala gafon kay audio. Wala kasi yung audio ka mix friend. Ikaw sa agad. Ikaw sa agad. Uh, sige ako sa... So, uh, para na ako is, dili siya as Filipino, no? dili siya surprising since um, nakita man po na ito sa itong kagalingon nga community nga uh, mostly good sa ato ang mga kaigsunan nga katoliko dari sa Pilipinas is nagtuog yun sa um, kung unsay panudlo sa simbahan dili lang kay sa about sa Eucharistia the real presence of Christ in the Holy Eucharist but I think in every teachings of the church mostly sa ato ang mga katoliko na dili ko may nga tanan but uh, as the service says, dili man siya 100%, but mostly, majority of us uh, Filipino Catholics believe in the real presence of Christ in the Holy Eucharist. So that dili siya surprising para na ako. Uh, result. How about ikaw, Kamix Benz? Kamix Pao? Yeah, madamag na ko, bro. Ay, ay, yan, yan, yan. Ano, yeah. ano? Eh, kung nawala mo na, possess mo to akong voice kamay. <laughs> so, based sa uh, survey na gihatag ninyo, kami kasi, so I will give the, about, nga nung pila, 97 itong mga nibilib sa real present, deny 3%, so to say, na wala nibilib, eh, out of 100%. So, sa ako wala, actually, actually, kaya pa, ang, ang 2%, Yes, wala sila ni believe ang 1% kay undecided <laughs> ah when na so i will give some reasons na nganong ingato ang we say the 3% so the fact is kay murag nagkahina naman ang paghatag og kuan gud karon kanang katikismo sa mga tawo sabi na do mabutang nato dagang mga Pilipino halos katoliko Pero wala sila kabalo unsa gyud ang meaning sa unsa gyud na absolute sa pagkatoliko labi na wala sila unsa gyud meaning sa ostias or unsa gyud kinsa gyud na as ostias kay ila man makita na circle ra na, na puti na ilang tanon ug dawaton pero sa 97 sila ni tuo na kato si Kristo pero sa ato ibutang sa tulo ka porsyento muto sila mga gaduha-duha og or sa survey pag na ubang kaparian wakod nito itong kabahin sa real presence of Christ. So, makatag na itong reason ato kay ang kakulangan sa pagtuo o pag ilang wala nila yun masabtan kung unsa ang real presence of Christ. Marag si Brad Coven, marag tag ka nag-ikahatag. Okay. Hala, <laughs> <laughs> um, ako ang reaction na ganda ito kami chicks o 
mga kamix squad lang um delish uh delicious surprising delicious shocking although dili siya maayo no nga there are three percent nya wala or night what two percent nga ani two o one percent confused so murag nag represent siya no sa although if we will say a uh, majority of the Filipinos, Filipino Catholics believe in the presence of Christ in the Eucharist. So the two percent is also a large population in in the ano if sila mo nag represent sa entire population of two percent. Daghan po na sila. So especially katong dili immersed sa church, uh, there's no involvement with with the community of the parishes around the, the Philippines or sa nationwide nga, nga, nga arena. So, dagan po na siya even in our, our own locality, no? even in our own neighborhood, neighborhood, in our own circle of friends, uh, colleagues, or bisag asa ta in school. Kuhaan ko siya, ng obvious ko siya, and eminent na nagay dili get into that. So if by the time nga pangutanan sila, they clueless sila, confused or dili gyud mo to para madali. In, in short like that. And uh kung ato gyud sumahon in total, most probably dili lang 2%. Mas daghan ta gyud tingali. Lisod lang gyud siya pa ano, uh, I mean, di lang gyud siya maay paminawan although that is the reality. Ikaw ka mix tricks. Hello, madam ka na ako mga ka mix. Yes, yes. You are dungog, dungog, nung dungog abol. So, ang sa akong side, yeah, I agree with ka mix events. Na, uh, basi po sa ako ang kwano sa ako observation na ang ng two percent kay medyo gamay na siya sa actual percentage para sa ako ah like there are a lot of so many a lot na po so many there are so many Catholics you know, na na Catholics mga Catholics by kuan lang <laughs> na wala ka sa po sa kuan sa teaching sumahan na mga Catholics and I really believe na ang 97% is just too big <laughs> na or sa mga percentage para sa mga to say that Filipinos 97% sa Filipino Catholics ang nag-believe sa mga parents para na ako 97% is just there it's just too much it's too big so meaning to say saying that I say that there is so much catechesis that we need to do about the Holy Eucharist. Ang sa din siya ang kuan. Ang sa din siya ang word niya Eucharist di ay kamix pao. Yeah, since Kuya Pao is the for is a seminarian, so let's you know. Actually, Kamis Benz is also a seminarian before. <laughs> yes, before. <laughs> X Men. <laughs> yeah, X Men. So what is Holy Eucharist? This is our topic, naman lang paron. So this is also one way for us to educate our fellow viewers. <laughs> Don't forget. Don't forget. Yes, yes, yes. Ah, yes. So, brag ako madonggan dito ay mura magdaay ka bike. So sa pangatana na yes, what is holy Eucharist? So di pa sa man sa ako ani brag Joven. So kabalo. So I will give you the. So kani siya, lagi kani siya sa word na. Eucharistia. So, 
kung ikwana pang iyo means good. So, Greek word na siya na meaning kay good. O, charis is good, uh, gift, charisma. So, gift. So, iyo charis means good gift. Pero sa ato ang meaning, ano, gaya mo na siyang thanksgiving, ang eucharistia. So, munang in public worship, so, so kung atong ibutang sa liturgical term, so, nahi mo na siyang uh, thanksgiving. So, maunang mabutang na itong name po sa Holy Mass as the Holy, Mo, Holy Eucharist. So, kay ang misa man, mo man na siya kitawag po na thanksgiving. So, pero kabalo kong si Brad Joven, dagan yun ang mga hatag kay dagan kayo na hihibalan. <laughs> Dagal yung kayo. Dagal yung kayo. Dagal yung kayo. Kami yung ispaw. Wala ba? Nawala akong kaan. O Joe, bro. Ayan, naka-mute di ay. Sa patig yung naghanan akong naibalaan kami yung ispaw. Ang akong ma-share ano is, this is the, ano no, this is the, I don't know if it's a four, ah, a form of commemoration or the relieving of the Last Supper of Jesus Christ uh, where there is a transubstantiation happening now. Uh, actually, the, the term transubstantiation is the term used by Thomas Aquinas now to make it a more, uh, you know, maragnasay basihanan ba in terms of science or based uh, in words. Kaya dilim hindi siya ma-describe actually. So si Thomas Aquinas siya lang gagi pagita at paagi nga mo nga mo fit sa process mo na sang transubstantiation. Um, although it's beyond that siguro na no, kung imo niyo dyan tawon that to fit in to the understanding of of the lay like uh, sa mga gapangutana what is really going on. Pero aminado si si Thomas Aquinas that this mystery, this mysterious um Uh, changing of the mere bread and wine into into real body and blood of Christ cannot be investigated by science. Dili siya ma, ma dili siya ma ano, dili siya ma trace or ma investigahan sa science because uh, this is mystery. So dili ima, dili mawala yung pagka mystery o ma tunan ra siya. So although there are ano na, manifestations of miracles no like uh, dunay mga ostia nga nahimo gyud siyang tinuod no nga although pag study sa science na nagtest siya as equivalent to to a muscle in the heart and the blood type is AB so dunay ko and dunay uh, although dili siya enough to convince the scientific world to ano to let the world know that this religion is a is, is also based on science kay ang atong religion i guess if we will ko and is more than science Diba? So it's also the holy communion, no? As as in addition to ano, to to what Kamik Spau said. So mo na siya nga this is the very summit, no, of our faith, this holy Eucharist. So aton isang tangtangon, then we are we will crumble, we will crumble if aton isang tangtangon and uh, most likely our faith is nonsense. Kung mawala nisa. Kamig's friend. <laughs> Ikaw, Kamig's friend. Ang samay ako ang madugang ako. Ang samay pangutan na Kamig's friend. Pagka ikaw, isip mo sa kalay ko, what is Holy Eucharist? What is the Holy Eucharist? Um, so, I as think, someone um, nga wala nakasulod sa seminaryo. Musulod <laughs> pala. Sige, kani. <laughs> sige, sige. Personal experience is that um, although I have no background in philosophy or theology, but personally, kana bitong um naasay mahimo siya nimong source of comfort, mahimo siyang uh, source of kanang something else nga other than your uh, physical normal experiences experiences in life kanang amidst bitaw sa mga kuan sa mga kabisi sa pangadlaod lang nga buluhaton at once makasimba ka murag ma-refresh imuhang una-una ma-refresh imuhang ing imuhang 
perspective no ma na jay something nga uh, dili ma-explain ang mahitabo sa diha sa misa nga allowance nga imuhang mahatagag full attention ang hmm? ang maong celebration ang imuhang attention na diha gyud meaning to say wala ra ka diha tungod sa mga barkada nimo or nadala ra kas imuhang pamilya or mama magpapa but you are there because you have sensed something significant about the celebration na uh, nakasense ka og kanang belongingness sa celebration although sa imong mga tapad wa kay kaila no di, di mo kaila personally ang mga tapad but kanang nakasense ka of community nakasense ka of acceptance nakasense ka og kanang comfort and murag you are you are really feeling at home gyud ka feel at home gyud ka sa mao sa mao gitawag nato og uh, celebration sa isa ah uh, ana mao ra ko ang not 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 really about the theological theological aspect the practical aspect of the practical practical uh, approach is very effective now in to, in today's yes. koan in the contemporary time yeah. exactly pragmatism yes mm -hmm. coming chicks madonggan ako ba coming yes yes sa ko ako sa ko ang style ko um para na ako ng Um, uh, holy Eucharist para sa kwa is uh, same sa experience ikang big friend but I see the Holy Eucharist as like uh, the heaven on earth it's so much different although karang ginagawa ang online mas pero pag sa kanang physical kita o kanang kanang sa normal <laughs> and sa physical kita naman sa misa is really different it really gives us it really gives me a sense of you know a taste of heaven on earth lahi rin is very it's very heavenly and somehow gives me a sense of peace something na ginapasabtan when you experience the holy mass hindi mo masabtan you just can't explain the joy that the holy mass is Just for the weekend, to everyone. Yeah, that's it. Dunay. So that's it. Yeah, very nice. Dunay ko ano? I do not know it. Yeah, nara ka, nara ka kami districts. Um, dunay ko ano? I do not know. Um, it's based kung based versus or it's only a theological opinion. I'm not sure. From Robert, Father Robert Manansalo, UFM. Yeah, by the time nga gi-receive ni mo ang ang koan, ang ostia, and then you partake it, uh, ingon siya, there is, it will live in you, you will be a corpus Christi. I don't know if that is the term. Uh, the, the body of Christ will, the presence of Christ will stay in you for 15 minutes. So that is why, I don't know if it's a theological opinion or what. So after Mass, munang behave ka ita, kabantay mana. It seems like uh, dili ka makabuka o plato no? or pinggan or whatsoever if for within the period of 15 minutes. And after 15 minutes, it starts to fade. So, we're going to go back to normal na gawi. Like, like, I don't know if it's a theological opinion, but very nice no? that Christ is in you within that uh, period of time. No, let's come mix chicks. Wow, nice, nice kaya ito siya kami expense. Mo din ang importante kaya yun nga, after sa communion, ang pari, mupos gyan o sahay, nung lingkod siya yung likuranan, then nagin siya ay kanang ample time to reflect, to pray. Pero na po yung sahay nga, human o kuhan sa pari, distribute is maritsura po siya. Dali, dali. Ang concluding prayer. Yeah, paspasanay. Oh, dali, dali. So, what's my common abuses? Sa ko an? Kami gispaw from common abuses to ano? To the Eucharist. Nga na nahimo. Suppose you need mahibalan sa tong mga listeners na sa mga kami gis nato. What are the common usually nga mga abuses? 
nga atong nahimo sa sa ano na the holy body of Christ mm. like para ma-aware sila nga they should stop doing that or like like such yeah so kana brad joben nindot kay ayo na pangutana like it is to open the awareness really of the listeners so pareha pod sa ato ah so una na first is the about the respect so respect kung kinsa ang di di dawat so based sa abuse sa mga nagdawat sa corpus christi or sa body of christ na sa pagdawat og gustiya ang common mistake ani ang pagkawala sa respeto or pagkawala sa pagila kung kinsa ang gidawat so common mistake ani kay labi na ang ostia is a kind of bread na naagoy mga particles kung imo na madawat so karon ang pag ang mga abuse labi sad ka nang particles sa ostia gi kuan ya po na gi consider ya po na na katibuk-an ni Kristo bisag unsa nakagamay na particles sa ostia so karon or maobserba ninyo or ako ray naka-observe na kung makadawat sila og ostia or kung sa kamot ili na nila kuwaon sa mga particles sa ilang kam or that, that's why gi recommend sa simba na modawat ko direct sa sa dila pero in case sa karon pandemic kay modawat ko sa pam no pero ang obvious ana kay katong pag naay mga particles na may bilin sa inyong pam nya inyo na lang uh, dili na inyo na makuha na lang yan kanang papaon ano pagpagin pagpagin pagpago na lang na kalimta na lang ng mga particles na uh, basig ilang gihunaw na abog na lang na so mga nang common abuse ana kay nawala ang respeto kay wala sila kasabot kung unsa gud ang pagka real presence ni Cristo sa Eucharist bisag unsa na kagamay so mo tay ako matag gud ang respect sa pag kinsa ang gidawat yes ano no that is ko ano common kayo ka mix pa Ah, uh, dili na yeah, to tagdo na. <laughs> so, ko ano lang itrapo na lang sa sa nina or as. Mm. <laughs> mga particles. But, um, kami kami mm. yung mga part fragments. Mm. Sigasa na lang. Ah. <laughs> uh-huh. Kami regarding uh, anak kami events bitaw na na, na nag sunod ko sa nagsunod bitaw og podcast about uh, Padre Pio. Uh-huh. Sa ka podcast nga giingon nga ni ana si Padre Pio nga ang guardian angels lang ang maoy mo collect sa mga kanabitan mga particles nga wala makiti sa mga tawo nga naa sa salog. Okay. Ang guardian angels lang kuno mm-hmm. maoy mo punit ana nila para okay. mo balik ibalik ngadto sa bulutangan nga kundi hindi ma-abuse ang lawas ni Cristo. That's according to uh, Padre Pio. According to the podcast nga kung gisunod about Padre Pio. So, nindot kaya nang ingana na pero na ma- to avoid. Yeah, nindot- so, it's, yeah, yeah. it's uh, the job of the guardian of the... Uh, good to know, no? About that. Thank you for sharing Kamig's friend. Although, ang um, the other side of that, katong nakita nga gipagpagwa. The other side of that, katong Kanang nakita ni mo nakita ni mo sa imong kamot oh gitu yo gyud so that is uh, i don't know what kind of coin is that sacrilege bar or whatever ang um, the other coin abuses ana is ang sa part sa mga lay ministers no okay common magina siya ah uh, diha sa may kuan diha sa may sa may sakristi diha sa katedral <laughs> kaserve ng gigod diha siguro kay sunod-sunod ang misa day after na magpakalawat amang ibutang tong amo ang mga sobra dito sa table sa Eucharist uh, sa sa sakristi nga intended for the ano for the katong gipamutangan mga tao kana nalimot ko sa term vessels vessels oh kanya pagbutang na mo dito s'yempre nakabutang nakatongtong siya sa ano sa sa corporal tong lagpad ya corporal no para mausa ra gimos kinsay maulahi ang ending ana kamigs <laughs> i don't know no <laughs> kung sakto ba ba yung ipanulti or makadawat ba ni 
<laughs> And anyway, for the awareness lang, no? Sa mga sakristan diha, sa mga readers diha, lectors, sa mga lay ministers, agi-agian naman nila without bowing to it. Sulod gawas diha sa kriste. Then, agi-agian na as if walay tao nga na adi ha, without knowing, uh, gabilif magkahak mo that Jesus Christ is in there. Di ba? It's it's also a, in a, in a open tabernacle. Wala siya tabernacle daw, pero na siya sa gawas. Inugbalik pa lang sa tabernacle. So, Jesus is there. So, kung ato na siyang labay-labayan, without bowing to it, so it's also showing of no reverence, at least the smallest reverence at all. And then, doon na po yung mga practices na waka ng dili ka pangalawat diya sa may during sa sa sa, sa period sa pangalawat. Mga ato dito sa Christi, mutuyo. Dito mga yung sa minister. <laughs> Kabantay mo, ano. Kabantay po mo, ano, di ba? Ganong dili ka mo follow dito sa proceedings sa, sa mass, sa order sa mass. Ganong mo, excuse man yung kugalingon. Mutuyok ka dito sa Kristi. Kaya na may pultahan dito sa may shortcut sa likod. Dito ka mga yung. So, it's, I don't know, it's a very obvious nga pa na kung na-observe no, kaya sa gasa kung makasar mabantayan yung ginaan ako. Then, kanag yung reverence gud sa ano gud sa vessels nga na apay ko ano panahipos without bowing to it. I do not know. Kamu na lang ko na na. Yung next six. And then, usapod uh, mga kamigs, no, is kanang dili unta ta mo pa hawa dayon sa misa kung wala pa yung final blessing kay common kay ako nang nabantayan bitaw labi na dress cathedral na to ba kay mm -hmm. na iban bitaw nga humag pangalawat mo gawas na dili na mo tiwas sa misa kay mo ra man kanang inaimportantihan uh, theologically ma maay ba na siya or ha <laughs> mo mo nang kuno na kinaimportantihan di pagkadawat pahawa ra <laughs> Oh may nadawat. Gadali. Gadali sa mga palaliton og mga transaction. Oo. Mano say gitawag nila og Judas Shapel nga kamigs kay nang mo gawas ra gud na. Pa naman. Judas Shuffle. Si Judas ba ito unang nigawas, diba? Kato sa Last Supper. <laughs> Ay, yeah. Uh, and, yeah. We, we, uh, people call it Judas Shuffle. Katong mga tao nga mong gawas. Wala pa yung final best. Sorry, kinawala ko mga kamig kay, you know, the connection in the bukid is so very, very slow and very weak, very poor. Ha! Pareha lang ta. The feelings is mutual. Kamigs pa. Pareha lang. Pareha lang. Anya, kamigs chicks. Nakahat. Yeah, I think nakahatag naman mo mga inputs, na mga personal inputs, theological, philosophical, and, you know, practical approach about the Holy Eucharist, no? So, I think that is enough for today's episode, mga kamigs. What you think? <laughs> Do you have any parting statement? <laughs> yes, naanis kamigs pa. Um, mm -hmm. The part, the parting statements? <laughs> Oh. Bago mag-end. <laughs> yeah. So, karoon kay guys, good man ta sa Eucharist. So, as a parting message, so, better to practice what the mga kami gishare nila. So, labi na his good ni kami Joven about the reverence. Kung reverence sa Eucharist, kung kinsa gatag, labi na sa pagbaw. So, sa parting message, better to practice what was uh, what was uh, what is good that was shared by the mga kamigs so sa mga listeners so better to practice the reverence so uh, practice so bisa ginagmay kay kung ginagmay mo dako ra man dyan po na so reverence to what you receive sabi na sa guys got niya na mo bauta sa atubangan ni Cristo bisag kanang sa ni dawat sa hostya mo bauta ra gyapon ka 
So, ingat to, rever- reverence jud. So, sa akong gihatag ni Kamigs Jobin. So, sila na po na ikahatag na parting statement nila. <laughs> Kamigs <friend>. Jobin. <laughs> so, um, uh, I am not surprised but at the same time, I am happy and glad about the result of the survey. Uh, daghan yun, no? Prebuyag compared to the other um, Western countries nga gitawag og maoy cradle sa Catholicism, maoy gitawag og major Catholic countries nga mura I think 50% or less na lang ang believe about the presence of Christ. But kita mga Pilipino despite sa history sa simbahan nga maoy pagsulod diri is mura na digid siya ingan nga pleasant nga history no kay naaman siya ay kauban nga <laughs> lahi nga colonization nga mga abuses but despite that fact um ang mga Pilipino is wala na discourage sa mga trivial nga mga lumalabay lang nga mga negativities but ni focus ta nga mga Pinoy diha sa unsay positive outlook sa pag-abot sa pagtuong katoliko diri sa ato ang nasod. So amazing lang kaayo. Not surprising but very amazing kaayo. By the grace of God po na siya mga kamigs. Anya, ang ako lang ikadugang kay it, when it, when it was ano when it was posted no by the Manila Bulletin, um majority of the re, the reactors are laughing. So, yeah, most of the audience or the netizens, most especially I guess the non-Catholics, are surprised to know that the the majority of the Catholics are believing that the the body and the and kaneng ato ang ilang bad bread and wine or the Eucharist is having the the real presence of Christ. So na surprise sila sa ano sa outcome. So they're they're making it a, a, a laughing stock, so it's also blasphemous in nature. But uh, since they they do not know about it and they are ignorant about it, uh, they are laughing at the very center of our faith. Uh, they are making they are uh, making the Eucharist a ridicule. So something so much evangelization is needed. a call for for a new mission, like. There should be a new, new revolutionary saints to come to 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 know to make ripples of changes and conversion. So this really touched me. Something like uh, there's a need of that. So that's up to us, us atong mga listeners as well, to to make it serious, to make it serious, or to treat it serious, especially in this in this uh, emerging liberal ideas that divert our minds into what is temporary and transient so na divert ang atong mind and heart into what is worldly and the the allurement of this of this i don't know temporary things and we we i know we move ourselves from what is necessary and what is essential so mura to mga kamigs do not forget that the holy eucharist is is the life of this faith that we accepted and a blessing that we receive from from our colonizers a blessing in disguise yes so sa ako pud mga amigs um talking about reverence no so during consecration i hope every everyone if you can let us kneel during consecration because it is at that very moment that the you know the transubstantiation happens <laughs> the change in the substance of the bread and wine in Kumusta the pronunciation of pronunciation of the transubstantiation but it's a listen to Thomas Aquinas <laughs> yes so if you can and if you are able kneel show the greatest reverence to christ because that is christ if we catholics really 97 percent no if we really do believe that that is really christ then we must give the highest reverence that we can 
give to him. Di ba, more respect magay ka sa itong ginikanan, sa mga maistra, maestro na to mga head sa work, mga bossing na na. So, sa president sa Philippines, more respect magaling ka. How much more? Hello. Yes, that is Christ. Hello. <laughs> <laughs> yeah, Laan. so we must with all due respect let us show the greatest respect that we can give to Christ in the Holy Eucharist. Yeah, and last thing mga kamigs. Yeah. Um, Madawang pa ba ako mga kamigs? Um, <laughs> yes, yes. Before Good. magintan mga kamigs na nga, importante kayo ang yes, yes. kanang disposition nato before tamo receive sa lawas ng Diyan ni Cristo diya sa misa. So, maunang naagid tayo, gitawag na ito, kumpisal. Um, they go hand in hand, you know? They go together, the Eucharist and the Confession. Yeah. Mga kamigs, madunggan pa ko. <laughs> yes, kamigs, chicks. Mm. Yes, kamigs, chicks. Madunggan pa ka. Sada kay ka, kuhan siya. So, mana to. Napapapuway, <laughs> mga madunggan, or let, we will be ending the, this episode. We'll end na. <laughs> <laughs> so mga kamiks, din nila lang natapos ang mas fun na sub kahog na ng ating programa sa kahinan. Don't forget to like, comment, subscribe, and hit the bell button of our YouTube and Facebook page for youth information. Sa ngala na lang sa ito halang doon abismo sa Diocese of Tumaguete, Mouse Reverend Alito B. Cortez, sa Station Manager sa DYWC Radio, Bandilio Reverend Padre Ramonito Maata, sa DYWC Happy FM, Sir Elmer Lugatiman, as ito ng staff and technicians on board. Kini si Kamiks Chicks with... Kamix friend, Kamix Vans, and and Kamix Paulo, Kamix Paulo. Oh, kami man, kami man na minutes sa pagingon. Be happy and be inspired. Be inspired. Be inspired. For youth, for youth information. information. For you. Bye. <laughs> <laughs>